À, tiếp theo chương trình à, xin được trân trọng kính mời à, tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, à, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai sẽ trình bày với chúng ta giới thiệu chi tiết về nội dung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng à, vaccine phòng Covid-19. Xin kính mời. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kính thưa uh, các quý vị lãnh đạo cao vụ của Bộ Y tế, kính thưa các quý vị đại biểu ở các điểm cầu. Uh, sau đây chúng tôi sẽ xin phép uh, giới thiệu uh, về hướng dẫn tạo thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Thì, uh, hướng dẫn này thì đã được uh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cũng đã giới thiệu trong uh, phần uh, đầu. Tuy nhiên thì nó có một số những cái điểm À, về mặt kỹ thuật thì chúng tôi cũng xin phép được đi sâu hơn Trong cái hướng dẫn này thì ban soạn thảo cũng đã nhằm vào cái đích của chúng ta hướng đến là sau khi khám sàng lọc xong Cái đầu ra của khám sàng lọc chính là bốn cái uh, phân loại mà chúng ta cần phải sắp xếp những cái người đến tiêm vào bốn cái phân loại đó Vấn đề thứ nhất đó chính là cái chỉ định tiêm chủng ngay. Những trường hợp nào cần phải được tiêm chủng ngay thì sẽ được tiêm chủng ngay. À, cái nhóm thứ hai chính là những người mà trì hoãn. Ở đây thì chúng ta hiểu trì hoãn không có nghĩa là không tiêm mà chúng ta à, đợi. Chúng ta đợi gì ạ? Chúng ta đợi thứ nhất là cái điều kiện à, sau khi qua khỏi những cái tình trạng mà nó làm giảm đáp ứng với vaccine. À, chúng ta đợi qua cái đợt bệnh cấp tính. Chúng ta đợi khi có thêm thông tin à, về tính an toàn để cho chúng ta quyết định chỉ định tiêm chủng một cách an toàn. À, nhóm thứ ba chúng ta phân loại đấy chính là những cái trường hợp mà chuyển tiêm và theo dõi tại bệnh viện. À, đấy là những cái trường hợp mà khi mà tiêm chúng ta lường trước là có nguy cơ thì cái việc mà theo dõi tại bệnh viện, tiêm và theo dõi tại bệnh viện thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm mà hiện tại chúng ta chưa chỉ định là không chỉ định tiêm. Thế cái hướng dẫn tạm thời này mục đích à, cốt lõi là là phát hiện, nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine. Và trong trường hợp mà à, khi mà người đến tiêm chủng được phân loại một cách rõ ràng, cụ thể à, vào các cái khu vực như chúng ta vừa xem xét thì cái việc mà chúng ta triển khai nó sẽ dễ dàng và cái đích chúng ta hướng đến là an toàn. Thế hiện nay thì vaccine COVID-19 có rất là nhiều các cái vấn đề. Thực sự là nếu như mà không có vaccine thì chúng ta cũng chưa biết là đến ngày nào sẽ có thể kết thúc được đại dịch. Đây chính là chìa khóa để chúng ta hướng đến kết thúc đại dịch. Thế tuy nhiên thì vaccine thì do cái yêu cầu cấp thiết của thực tiễn cho nên là cái thời gian mà mà cho vaccine được ra lưu hành ở trên thị trường thì nó nó là một cái thời gian mà là ngắn kỷ lục trong vòng thời gian chưa đầy một năm chúng ta đã có vaccine lưu hành ở trên thị trường à, Tất nhiên thì vaccine đã được thử nghiệm nhưng mà những cái thử nghiệm trên số lượng hàng chục nghìn người nó vẫn đòi hỏi chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải quan tâm hết mực đến các cái vấn đề hiệu quả và tính an toàn trong cái quá trình sử dụng và theo dõi lâu dài Thế Những cái đối tượng mà dễ tổn thương do vaccine đấy chính là người cao tuổi, người có bệnh nền, người có tiền sử dị ứng vân vân thì là những đối tượng mà cần phải quan tâm và ở trong cái hướng dẫn tạm thời này thì chúng ta xếp những cái đối tượng mà dễ tổn thương vào hai nhóm một nhóm là chỉ hoãn tiêm và nhóm thứ hai là tiêm và theo dõi tại bệnh viện và trong cái bối cảnh phong trào mà chống vaccine hiện nay là trên các trang mạng cũng như là trên thực tế thì không ít những cái luồng quan điểm về 
uh, chống vaccine rồi đi vào cái quan điểm là khuyến khích mọi người không tiêm vaccine nhưng với những cái quan điểm như thế thì chúng tôi nhấn mạnh lại là nó sẽ không giúp ích gì cho cộng đồng của chúng ta trong cái việc là tiến đến kiểm soát là để làm sao kết thúc được cái đại dịch này vấn đề nổi bật ở trong cái vaccine covid 19 không phải chỉ riêng ở việt nam mà chúng ta gặp ở các nước đấy chính là vấn đề phản vệ thế rồi gần đây chúng ta theo dõi ở các cái thông tin đại chúng thì các bạn các quý vị cũng biết là về vấn đề là rối loạn tăng đông tắc mạch tuy nhiên thì rối loạn tăng đông tắc mạch thì gặp ở một cái thiểu số rất 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 ít người ở đức hiện nay thì cũng đã nhấn mạnh là cái lợi ích nó lớn hơn nguy cơ rất nhiều và chúng ta vẫn lại tiếp tục khuyến cáo tiêm vaccine trên diện rộng Thế còn vấn đề phản vệ thì sao? Thì nói chung các cái vaccine theo theo dõi ở các nước ở trên thế giới thì cái tỷ lệ phản vệ nó khoảng độ từ 1 cho đến 10 ca trong một triệu liều. Thế là cái tỷ lệ rất là thấp. Tuy nhiên trong cái thời gian theo dõi vừa rồi thì ở Mỹ người ta nhận thấy là cái tỷ lệ đó gặp phải khoảng độ 1 đến 200 nghìn, từ 1 đến 300 nghìn liều. À, cái tỷ lệ này thì có đáng lo ngại không? Thì thực sự nhiều nước đi trước chúng ta rất nhiều về vấn đề tiêm vaccine COVID Họ cũng lo ngại Tuy nhiên thì ví dụ như ở Anh chẳng hạn Anh thì lúc đầu người ta có một cái chống chỉ định rất là rõ ràng Tiên sử phản vệ là không tiêm vaccine COVID Nhưng mà sau 3 tuần theo dõi trên cái số lượng người tiêm đến hàng triệu liều Thì người ta đã bỏ cái chống chỉ định này Chúng ta hướng đến cái việc là cái lợi ích của vaccine vẫn được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Thế thì trong các cái thủ phạm mà dẫn đến tình trạng phản vệ thì ở các cái vaccine mRNA ở Mỹ thì người ta nhấn mạnh đến polyethylene glycol chính là cái tá dược mà thêm vào ví dụ như anh Teflon, nano vân vân thì cũng đã có cái thành phần tá dược polyethylene glycol này. Thế còn ở cái vaccine của AstraZeneca thì cái thủ phạm mà người ta nghi ngờ nhất đến vấn đề đến vấn đề phản vệ đấy chính là Polisorbas 80 thì đây là một cái tá dược mà không phải chỉ riêng có mặt ở trong vaccine Covid-19 mà nó có mặt ở trong rất nhiều các loại thuốc khác nhau và đây là một cái điểm nhấn để chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta khai thác tiền sử dị ứng của người đến tiêm thì nếu như mà những người đến tiêm người ta khai báo là có tiền sử dị ứng với nhiều loại thuốc khác nhau thì cũng rất có thể là người ta có cái dị ứng với Polisorbat 80 và đây là một cái điểm mà chúng ta lưu ý khi mà quyết định phân loại người đến tiêm vào nhóm nào có chỉ định hay không chỉ định vaccine Covid-19 của AstraZeneca Thế thì trước khi mà đi đến cái việc mà chúng ta phân nhóm các cái đối tượng đến tiêm ở Việt Nam thì chúng tôi cũng xin phép là đưa ra cái tham khảo phân loại đối tượng tiêm vaccine COVID-19 ở trên thế giới thì cái cái phân loại này là theo tổ chức dị ứng thế giới à, tổ chức dị ứng thế giới người ta cũng đưa ra phân loại là những cái trường hợp vào chỉ định tiêm ngay những trường hợp là thận trọng đặc biệt và những trường hợp là chống chỉ định thì trong cái phân loại các cái đối tượng tiêm vaccine này thì người ta nhấn mạnh đến vấn đề nếu đã có phản vệ với bất kỳ cái thành phần nào của vaccine thì cái việc chống chỉ định là đương nhiên còn cái tiền sử dị ứng thì xếp vào thận trọng đặc biệt à, một số những cái dị ứng đơn giản ví dụ như là dị ứng thực phẩm nọc ong vân vân thì theo tổ chức à, dị ứng thế giới thì người ta vẫn có thể cho chỉ định tiêm được thì đấy là những cái căn cứ tham khảo để cho chúng tôi là có cái định hướng để xây dựng cái hướng dẫn và cái hướng dẫn dựa trên nguyên tắc nguyên tắc hàng đầu xuyên suốt đấy là an toàn vaccine chỉ có thể có hiệu quả khi nó an toàn thứ hai là thận trọng và chúng ta thực hiện từng bước giai đoạn này của chúng ta là 1.100 à, 110.000 liều vaccine để mà tăng cường tối đa cái độ bao phủ thì chúng ta làm sao cố gắng là hướng đến cái đích an toàn vì chúng tôi cũng thấu hiểu là chỉ cần một trường hợp có vấn đề thì thì à, những cái trăm nghìn liều sau này chúng ta cũng sẽ không thể tiêm được không thể triển khai được và 100.000 liều ban đầu này nếu như nó thể hiện được nó là an toàn thì chúng ta triển khai các bước tiếp theo các giai đoạn tiếp theo của việc tiêm vaccine để làm sao tăng cường tối đa độ bao phủ của tiêm vaccine COVID-19 thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Thế thì đây là cái nội dung cơ bản ở trong hướng dẫn 
thì thứ nhất là các cái đối tượng trì hoãn tiêm chủng thì những người mà đang mắc bệnh cấp tính thì cái việc mà trì hoãn tiêm chủng thì đương nhiên cái này là cũng rất là dễ hiểu đối với những người phụ nữ mang thai phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ và những người trên 65 tuổi thì hiện nay tại cái thời điểm hiện nay thì chúng ta chưa có thông tin về tính an toàn một cách rõ ràng cụ thể từ nhà sản xuất do đó cái việc mà chúng ta trì hoãn trong trường hợp này là chúng ta đợi khi chúng ta có thêm thông tin cụ thể đầy đủ về tính an toàn thì chúng ta sẽ quyết định để đưa những người trên 65 tuổi phụ nữ mang thai phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ à, vào tiệm à, trên thế giới hiện nay thì nhiều nước à, cũng đã tiêm vaccine à, phòng covid 19 của AstraZeneca cho người trên 65 tuổi tuy nhiên thì chúng ta hiện nay mới chỉ có con số tổng kết về hiệu quả khoảng độ 80 phần trăm nhưng chúng ta chưa có được cái con số cụ thể về tính an toàn. Thế một số trường hợp khác mà trì hoãn là những cái trường hợp mà uh, có khả năng là cái đáp ứng đối với cả uh, vaccine là yếu là kém là giảm như những trường hợp mà dùng corticoid liều cao điều trị hóa trị xạ trị những người mới điều trị immunoglobulin mới điều trị huyết tương covid 19 chín uh, đấy là những cái trường hợp mà khi mà tiêm vaccine thì cái hiệu lực nó không có lẽ nó khó đạt được nên trong trường hợp này thì tốt nhất là à, chúng ta đợi cho người đến tiêm là qua cái giai đoạn sử dụng các cái loại thuốc mà giảm à, đáp ứng miễn dịch thì chúng ta mới có thể tiêm. Thì một số cái trường hợp mà suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch khác những người ung thư giai đoạn cuối sơ gan mất bù vân vân thì cũng tương tự như vậy. Thế ở đây thì có một cái trì hoãn tiêm chủng là những cái người giảm tiểu cầu và hoặc có rối loạn đông máu thì chúng ta cũng là một trong những cái thận trọng chúng ta chờ có thêm thông tin để chúng ta quyết định về những cái vấn đề liên quan đến rối loạn đông máu cầm máu có cái yếu tố gì gợi ý và có cái yếu tố nguy cơ như thế nào nó rõ ràng hơn đối với cả vaccine do AstraZeneca sản xuất đúng không? đối với cả những cái trường hợp mà cần phải khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh viện là những cái đối tượng mà phải thận trọng thì ở đây thì bao gồm những đối tượng là có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác nhau người có bệnh nền nặng thì chúng ta cũng biết là những người mà có bệnh nền nặng những người mà mất chi giác mất năng lực hành vi vân vân thì không tiêm chủng cũng đã là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn có thể yêu cầu phải theo dõi thường xuyên trong bệnh viện rồi huống hồ là tiêm vaccine thì trong trường hợp này cái yêu cầu khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh viện là được đặt ra À, đối với những người mà có bệnh mạng tính mà các cái dấu hiệu sống chưa ổn định ví dụ như mạch chậm hoặc mạch nhanh huyết áp dưới 90 60 hoặc huyết áp trên 140 90 hoặc là nhịp thở nhanh SP2 thấp vân vân thì đều nên theo dõi tiêm chủng tại bệnh viện để đảm bảo tối đa cái tính an toàn của mũi tiêm đối với cả những cái trường hợp mà người bệnh có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên tại lần tiêm trước với bất kỳ thành phần nào của vaccine thì đều là chống chỉ định chúng ta không tiêm cho những trường hợp này để làm sao hướng đến đích cuối cùng của chúng ta như đã thống nhất vẫn là an toàn đúng không ạ? Thế thì trong cái phần tiếp theo thì uh, phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng sẽ giới thiệu uh, cho quý vị về vấn đề phản vệ thì đây cũng là một trong những cái biểu hiện mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà nói đến vấn đề vaccine. Thì cái kỹ thuật mà chúng ta khám sàng lọc để làm sao mà phân loại được người bệnh theo các cái nhóm đối tượng mà chúng ta đã đã, đã trao đổi thì nó có hai cái kỹ thuật chủ yếu. Một là chúng ta hỏi hỏi gì? Chúng ta hỏi tiền sử bệnh tật về trước đây, hỏi tình trạng bệnh hiện tại và chúng ta đánh giá lâm sàng dựa trên đo dấu hiệu sinh tồn và quan sát toàn trạng cái kỹ thuật mà khám sàng lọc nó hết sức là đơn giản như vậy nó tốn ít giây thời gian mà sau khi khám sàng lọc xong thì chúng ta có thể đưa ra được ngay cái kết luận là chỉ định tiêm chủng ngay hay trì hoãn tiêm chủng hay là truyền tiêm theo dõi tiêm tại bệnh viện hay là không chỉ định tiêm đúng không ạ và nhân viên y tế khám sàng lọc thì cần phải có thêm kiến thức kỹ năng qua cái tập huấn tập huấn chuyên môn về khám sàng lọc thì như chúng ta cũng đã trao đổi cái khám sàng lọc nó tương đối là đơn giản phương tiện thì chỉ là những cái phương tiện kỹ thuật của khám nội khoa thông thường thiết kế ống nghe máy đo huyết áp vân vân và chúng ta có cái công cụ không thể thiếu được là cái bảng kiểm khám sàng lọc cái bảng kiểm khám sàng lọc thì chúng ta thấy nó gồm có một cái bảng họ tên tên tuổi người đến tiêm và nó gồm có các câu hỏi 
thì chúng ta nhìn vào cái bảng kiểm đó chúng ta hỏi các câu hỏi sau đó chúng ta đánh vào cái cái cột có hoặc không rất là đơn giản và sau khi mà chúng ta đánh vào các cái cột có hoặc không thì chúng ta có thể đưa ra được cái kết luận cuối cùng đúng không ạ thì các câu hỏi này là những cái câu hỏi hết sức là thông thường ngắn gọn và nó tập trung vào tình trạng bệnh hiện tại tiền sử bệnh tiền sử uh, dị ứng và một số những thông số qua quá trình chúng ta đo dấu hiệu sinh tồn chúng ta thăm khám người bệnh thì uh, chúng tôi đây là những cái thông tin mà chúng tôi hy vọng là sẽ làm rõ hơn uh, cái thông tư uh, về xin lỗi về cái hướng dẫn tạm thời về khám sàng lọc trước tiêm uh, vaccine covid 19 chín uh, xin trân trọng cảm ơn